se nós contarmos os votos obtidos pela vitoriosa, por aquela que ganhou a eleição, e somarmos a esses votos os votos brancos e os votos nulos, vamos chegar à conclusão de que a maioria do povo brasileiro queria outra realidade, outra alternativa para o nosso país. Não poderia, portanto, senhor presidente, neste instante de tantas comemorações, de deixar de registrar nesta tribuna o papel decisivo e importante do PSDB, do candidato do nosso partido, José Serra, que com dignidade, com altivez, com competência, levou a todos os recantos deste país uma proposta nova, uma proposta de modernização do Estado brasileiro, uma proposta de alternância de poder, capaz de conduzir o nosso país à consolidação da democracia e à solução dos problemas básicos que afligem a todos nós. Mas, senhor presidente, eu queria ressaltar aqui um aspecto nesse meu breve pronunciamento. Eu tomei a iniciativa de preparar uma emenda à Constituição Federal e, nessa emenda, eu propunha a transformação do futuro Congresso Nacional em Assembleia Nacional Constituinte Revisora. Para que, diante da maioria frágil que se o governo pudesse construir nessa hipótese, pudéssemos dispor de um mecanismo mais ágil, capaz de ensejar a reforma, as reformas que o Estado brasileiro está a exigir. Todavia, senhor presidente, depois que presenciamos a esmagadora vitória da base governista, vitória esta comparada apenas e somente no momento do período militar, em que as oposições eram esmagadas e destruídas e diminuídas, a maioria que o governo fez, quer no Senado Federal, quer na Câmara dos Deputados, é tão, tão ampla quanto aquela construída nas, nas décadas passadas com o bipartidarismo instituído pelo poder militar. Diante dessa realidade, eu queria comunicar à Casa que arquivei a proposta. Não se faz mais necessária a discussão de um quórum menor da metade mais um, para que se promovam as reformas que o Brasil e que o Estado brasileiro estão a necessitar. Assim, a maioria que o governo hoje dispõe, ela é suficiente. O que amanhã vier a dispor, a partir de 1 de fevereiro, ela é suficiente para que as reformas constitucionais cheguem a esta casa, possam ser discutidas e possam ser motivo de modernidade para o Estado brasileiro.